الله العظيم نصلي ونسلم على الرسول الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا وترى رولان نوم لغرتر أنبر يوم باقي يلام بلا الله بن بيران توقع غريب أربين آية محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبرغ الميدو நற்பாக்கிய திருக்குரிய அவர்களுடைய உம்மத்தினர் மீதும் குறிப்பாக இந்த உயர்ந்த அரங்கில் குழுமி இருக்கும் நம் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லருள் என்றென்றும் நிறைவாக உண்டாவதாக ஆமீன் தலைமையேற்றிருக்கிற கண்ணியத்திற்குரிய உஸ்தாதுல்லா சாத்திதா அல் முஃப்தி உல் ஆதம் ஹசரத் கபிலா தாமத் பரகாத்துகம் உள்ளிட்ட இந்த உயர்ந்த அரங்கத்தில் அமைந்திருக்கிற ஆசிரிய பெருந்தகைகள் ஆன்றோர் சான்றோர் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உரமா பெருமக்கள் தொலைவாக்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து மகத்தான மூன்று சாதனைகள் இங்க நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஒன்று நம்ம எல்லாம் வார்த்தெடுத்த லஜினாவிற்கு நூற்றாண்டு விழா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பது ஹிஜரியில் தொடங்கி நானூத்தி நாற்பது வரைக்கும் இரண்டாவது சாதனைக்குரிய நிகழ்வு ஐம்பது ஆண்டு கால நம்முடைய உஸ்தாத் ஹசரத் குபிலா அவர்களுக்கான பொற்கிழி மூன்றாவது தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு பதினாறு பாகங்களில் திருக்குர் ஆண் முழுமையாக வழங்கப்பட்டிருக்கிற பெருவிழா இவ்வளவு பெரிய சாதனைக்குரிய முப்பெரும் விழா நாட்டில் எங்கும் நடக்க முடியாது லஜினாவைக்கு சாட்சியாக நாட்டில இருக்கிற பேச்சாளர்களும் எழுத்தாளர்களும் போதும் விரிவாக எனக்கு முன்னாலே மூத்த பாக்கவிகள் சொல்லிவிட்டார்கள் பொருட்கிழி வழங்கி இருக்கிற பெருமகனை பற்றி உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் என்றாலும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நீண்ட காலம் இந்த மதரசாவை பல்வேறு குழப்பங்களுக்கு இடையிலையும் கூட அவர்களை வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நீடித்த ஆயுளை ஆபியத்தை தருவானாக ஹசரத் அவர்களின் துவாவை பெற வேண்டிய கடமை ஹசரத் அவர்களுடைய அத்தனை மாணவர்களுக்கும் உண்டு என்பதை மாத்திரம் சொல்லி ஜவாஹிருல் குரான் ஒன்றே ஒன்றை தந்ததற்காகவே பாக்கியாத்தினுடைய நிர்வாகிகள் சுகனம் செல்ல தகுதி அடைந்து விட்டார்கள் அவர்களின் பணி மென்மேலும் சிறக்கவும் அல்ல பொருந்தி கொள்ளவும் துவா செய்தவனாக எனக்கு தலைப்பு சன்மார்க்க அறிஞர்கள் பத்துவாக்களின் வழியாக செய்த சில சேவைகள் குறித்து பாக்கியாத்து பிரியாணி தாரு தப்சீருக்கு வந்து விட்டது இப்போது நாம் சங்கத்துக்கு விழா கொண்டாடுகிறோம் நூற்றாண்டு விழா வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்கில் பூரா நான் ஒரு செய்தி சின்ன பையன் சொல்கிறான் சாப்பாடு முக்கியமா சங்கம் முக்கியமா ஒரு சின்ன பையன் தான் கேட்குறாங்க அவன் தெளிவாக பதில் சொல்கிறான் சாப்பாடு முக்கியம் எனவே விரிவாக இல்லாமல் சுருக்கமாய் முடித்து கொள்ளுகிற உறுதியை சொல்லி தொடங்குகிறேன் எப்பெருமானார் செல்லந்தாக உலகு வசல்லம் அவர்கள் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் இந்த உம்மத்தினுடைய முஃப்தியாய் எல்லா மார்க்க பிரச்சனைகளையும் தீர்த்தார்கள் அவர்களில் கேள்வி கேட்டவர்களில் அறிவாளிகள் உண்டு அகராபிகள் உண்டு அடுத்த தேசத்தை சார்ந்தவன் உண்டு விளக்கம் கேட்க வந்தவன் உண்டு விதண்டாவாதம் செய்தவன் உண்டு எல்லாருக்கும் முஃப்தியாய் எம்பெருமானார் செல்லல்லாக வலிக வசல்லம் இந்த உம்மத்தினுடைய தலைமை முஃப்தி அதை அடுத்து சஹாபாக்கள் முஃப்திகள் ஆனால் எல்லா சஹாபிகளும் பத்துவா தரவில்லை பத்துவா தருவதற்கென்று சில சஹாபாக்கள் மாத்திரம் தான் முன் வந்தார்கள் அவர்களிடம் தான் மற்ற சஹாபாக்களும் கேட்டுக் கொண்டார்கள் இவர்களுடைய பத்துவா பதவிகளை பற்றி அல்லாமா ஷாத்துபீர் அஹமத்துல்லாஹி அலிக்கு அவர்கள் தங்களுடைய மோஃபகாத்திலே அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் 
சஹாபாக்களின் செய்தியை எழுதுகிறார்கள் சஹாபாக்கள் அன்றைய தினம் எல்லா விஷயங்களிலும் பத்துவா தராமல் ஒதுங்கிக் கொண்டார்கள் ஒதுக்கிக் கொள்ளுவார்கள் காரணம் அந்த பொறுப்பு மிகப்பெரிய பொறுப்பு என்கிற காரணத்தால் இந்த உம்மத்திலே அதற்கு பின்னாலே தாபிகள் காலத்திலும் அஹிமாக்கள் காலத்திலும் புகாக்கள் காலத்திலும் நேரத்தியாக பத்துவாக்கள் தரப்பட்டது அல்லமா இபுனுல் கையும் ரஹிபகுல்லா தங்களுடைய ஏழாமல் எழுதுவது போல முஃப்தி என்பவர் இந்த உம்மத்தில் இடத்திலே வைக்கப்பட வேண்டியவர் அல் முஃப்தி எழுதி அதற்கு நிறைய ஆதாரங்களை போடுவார்கள் மார்க்கத்தினுடைய உம்மாவின் மிகப்பெரிய மார்க் அறிஞர் அல்லாமான் நவவி முஃப்தியாக இருப்பவர்களுக்கு பத்து நிபந்தனைகள் எழுதி பத்தையும் விளக்குகிறார்கள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டு ஓதி முடித்தவுடனே நாம் முஃப்தியாகி விடுகிறோம் ஆனால் நவபி இமாமை படித்தால் நம்முடைய அதிருத்தை போல ஒரு நாட்டில் நாலு பேர் தான் தேர்வாங்களோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது அவ்வளவு விஷயங்கள் மார்க்க அறிவு மட்டுமல்ல பேணுதல் வேண்டும் பேணுதல் வேண்டும் மக்களின் சூழ்நிலை தெரிய வேண்டும் அவர் மனம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் வட்டார வழக்கில இருந்து வரலாற்று தகவல்கள் வரை எல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று முஃப்திகளுக்கான நிபந்தனைகளை பட்டியலிடுகின்ற அல்லமா நோவி ரஹமத்துல்லாஹி அலேகி ஒரு வரி எழுதுவார்கள் கடைசியில் மக்கள் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பத்துவா கொடுத்தான்னா பத்துவா கொடுக்கிறவன் மெண்டலு யார் எழுதுகிறார்கள் இமாம் நோவி ரஹமத்துல்லாஹி அலேகி அவர்கள் இன்னைக்கெல்லாம் ஆன்லைன் பத்துவாக்கள் நடக்கிறது போன்லேயே கேட்கிறாங்க எந்த கிதாபும் பார்க்காமல் ஆன்லைன் முக்திகள் பதில் சொல்லுகிறார்கள் கூடும் கூடாது டபால் என்று அடிக்கிறார்கள் உனக்கு பெயர் வேற அவன் கேட்பது என்ன வேண்டுமானாலும் கேட்பான் அவனுக்கு பிரயோஜனமான பத்துவா தானே தர வேண்டும் அவன் அகிலத்துகளை பற்றி கேட்டாலும் ஆயத்து மவாக்கீத்துகளை பற்றி தானே வந்தது அணில் அகிலா என்றாலும் கூட ஹிலாலுடைய தோற்றம் வளர்ச்சி அதனுடைய வளர்பிறை தேய்பிறைகளை பற்றி எல்லாம் குரான் சொல்லவில்லை மவாக்கீத்து இன்னாசிவல் ஹஜ் என்று பேசியது அல்லவா தேவை இல்லாததை கேட்பவன் முஸ்தப்தி தேவை உள்ளதை மாத்திரம் பதிலாக தருபவன் முஃப்தி தேவை உள்ளதை தர வேண்டும் சமயங்களில் அவனுக்கு தேவை இல்லாததை அவன் கேட்கிற போது அதை உணர்த்தவும் வேண்டும் இங்கே விரிவான ஹதீசுகளையும் சம்பவங்களையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாத இடம் இந்த சபை உலமாக்களின் சபை தெரியாமல் குளிப்பு கடமையான ஒருவரை குளிக்க வைத்து விட்டு வந்தவர்களை பார்த்து பெருமான் செல்லல்லாக அணிக வசல்லம் கதலூகு கதலகும் உள்ளா தப்பா மசல சொல்லி அவரை கொன்று விட்டார்கள் அல்லாஹ் இவர்களை கொண்டுவானாக என்கிற சிஹாக சித்தாவில இருக்கிற பிரபலமான இந்த நபிமொழியின் கருத்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆராயாமலும் தெரியாமலும் பத்துவாக்கள் வழங்குவது தவறு நான்கு மதுகவுகள் பத்துவாக்களில் தங்களுக்கென்று அழகான தூண்களை நிறுவி உலகம் முழுக்க பத்துவாக்களை ஸ்திரப்படுத்தியது ஹம்பளி மதுகவு மட்டும்தான் பத்துவாக்களாக துருக்கியில தரப்படும் மதீனாவிலே மாலிகி மாமின் மதுகவு மட்டும்தான் பத்துவாக்களாக தரப்படும் மலேசியா இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளில் பெரும் பகுதி ஷாபி மதுகவை சார்ந்து பத்துவா தரப்படும் இந்தியா உள்ளிட்ட உலகத்தின் பல்வேறு நாடுகளில் ஹனபி மதுவின்படி பத்துவா தரப்படும் இந்த நிலைமைகள் ஐம்பாக்களின் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது எந்த நம்முடைய நான்கு இமாம்களில் யாரும் பத்துவா கொடுத்து விட்டு அடுத்த மூணு மாசத்திலே வாபஸ் வாங்கிய இமாம்கள் அல்ல உங்களுக்கு புரியுது எவனோ சமீபத்தில் வாபஸ் வாங்குறான்னு தெரியுது அவர்களுக்கு <laughs> அதற்காக வேண்டி அவர்கள் அந்த பத்துவாவை காப்பாற்றுவதற்காக வேண்டி சில மேற்கொண்ட சிறைச்சாலையும் அதற்கு பின்னாலே உள்ள வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு தெரியும் மலிக்குமாம் அவர்கள் முக்குரகுடைய தராக்கு செல்லாது என்று பத்துவா கொடுத்தார்கள் நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில் தராக்கு சொன்னால் செல்லாது என்று பத்துவா கொடுத்தார்கள் இந்த போட்டு விடுறதுக்குன்னு சில ஆளுங்க இருப்பாங்கல்ல 
அவங்க போய் கலீஃபாட்ட போட்டு விட்டாங்க மாலிக்கு நீங்க நிர்பந்திச்சு நிர்பந்திச்சு ஒவ்வொருத்தரையா பையத்து செய்ய சொல்லி உங்களை அரசரா ஏத்துக்க சொல்லி நீங்க சொல்றீங்கல்ல உங்க பையத்து செல்லாதுங்கிறத தான் முக்குறகுடைய தராக்கு செல்லாதுன்னு சிம்பாலிக்கா சொல்லியிருக்காரு ஆளை விடாதீங்கன்னு தான் மாலிக்கு மாம் கொண்டு வரப்பட்டார்கள் முக்குறகுடைய தனாக்கு செல்லும் என்று சொல் என்றார்கள் செல்லும் என்று சொல் இல்லாவிட்டால் சிறைக்கு செல் அவர்கள் சொன்னார்கள் முக்குறவுடைய தலாக்கு செல்லாது என்பது என்னுடைய ஆய்வு நான் சிறை செல்லுகிறேன் பத்வாவை வாபஸ் வாங்க மாட்டேன் பத்வாவை வாபஸ் வாங்காத பிடிவாத குணம் கொண்ட போர் குணம் நிறைந்த உலமாக்களும் இமாம்களும் நமக்கு கடந்த காலங்களில் பத்வா தந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு நான்கு இமாம்கள் அல்ல உலகளாவிய அல்ல தமிழகத்தின் மண்ணிலே கூட அதற்கு சாட்சி உண்டு இந்த மண்ணையும் தமிழகத்தின் நிறைய அரபிக் கல்லூரிகளையும் உருவாக்கிய பெருமேதை அல்லாமா அமானிகரத் அவர்கள் ஜாமியாவில் மகூன் இவள் மன்கூன் அவர்கள் எழுதிய சஜ்ருல் அதற்கு சான்று குரான் தர்ஜுமாவை இப்படி அரபியும் இப்படி தமிழும் அப்படித்தான் வெளியிடணும் அரபி இல்லாம தர்ஜுமா மட்டும் போடக்கூடாது என்று அவர்கள் சொன்ன பத்துவா அதை மீறி வந்தது பத்துவா நினைத்துறேன் <laughs> பத்திரிகைகளில் என்னவெல்லாம் எழுதினார்கள் தெரியுமா அமானி ஒரு பேமானி என்று எழுதினார்கள் வேறொரு பத்திரிகை பெயர் சொன்னால் முழு விவரமாகி விடும் என்பதால் மறைக்கிறேன் அமானி அடக்கப்பட வேண்டும் என்று எழுதினார்கள் டெபன் செய்யப்பட வேண்டும் என்று எழுதினார்கள் இத்தனையும் தாண்டி கொட்ட பத்துவாவில் கடைசி வரை உறுதியோடு இருந்தார்கள் மட்டுமல்ல பத்துவாவை எதிர்த்தவனை கூட்டி வந்து காகிதம் இல்லது முன்னிலையிலும் மன்னிப்பு கேட்க வைத்த பெருமையும் அமானி எதிர்த்துக்கு உண்டு என்பதெல்லாம் உறுதி வாய்ந்த உலமாக்களாக மார்க்க சட்டங்களை கொடுப்பதில் திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் முகலாய பேரரசு காலத்தில் பத்துவா கமிட்டிகள் இருந்தது முகலாயர்களின் ஆட்சிக்கு பின்னால் இந்தியாவினுடைய நிலை என்ன தெரியுமா அரபி கல்லூரிகளுக்கு பத்துவா வழங்குகிற பொறுப்பு தரப்பட்டது அந்த அடிப்படையில தான் இன்றைக்கு வரையும் வரைக்கும் அரபி கல்லூரிகள் முத்திரை வைத்து பத்துவா தருகிற பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் பத்துவாக்களை வைத்து இந்த மண்ணில் சன்மார்க்க இந்த மார்க்க அறிஞர்கள் ஆற்றிய சேவை கொஞ்ச நஞ்சமல்ல ஒட்டுமொத்த ஆங்கிலேயனுக்கு எதிராக ஷாவலியுல்லா முஹத்திஸ் நெஹ்லவி ரஹமத்துல்லாஹி அலிகியினுடைய கலீஃபா அப்துல் அசீஸ் நெஹ்லவி ரஹமத்துல்லாஹி அலிகி அவர்கள் எழுதினார்கள் இது தாருல் ஹர்ப் இங்கிலீஷ்காரன் இருக்கிற வரையும் தாருல் ஹர்ப் அவன் ட்ரெஸ் உடுத்தாத அவன் பொருளை பயன்படுத்தாத அவன் மொழிய படிக்காத இந்த துணிச்சலான பத்துவா எழுதியவனுக்கு நிச்சயம் மரண தண்டனை என்பது தெரியும் ஆனால் அப்துல் அஜீத் அப்து சேலவி அவர்களுடைய பத்துவா முக்கியமானவைக்கு <laughs> நீங்கள் யாரிடம் இருந்து மார்க்கத்தை எடுக்கிறீர்கள் என்பதில் கவனம் வேண்டும் போரவ வந்தவன்லாம் கொடுக்கிற பத்துவாவை வாங்கிட்டு போனோம்னா அவன் ஆறு மாசத்துல வழி அடிச்சிருவான் முன்னாலே சில அண்ணன்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணி கூடும் சொல்லிட்டானுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் லஹ்முல் கின்சீர்னு தானே வருது அதனால எலும்பு ஓகே நிரம்பு ஓகே ரோமம் ஓகேன்னெல்லாம் சொல்லி ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் அது வாபஸ் வாங்கி இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டு வாபஸ் ஆனதுக்கு பின்னால தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பத்திரிகைகள் படித்தீர்கள் அல்லவா பன்றியும் பல்டியும் என்று ஒரு தனி தலைப்பில் கட்டுரைகள் என்ன தெரியுமா பன்றியை கூடும் என்று பத்துவா கொடுத்தவன் பின்னால மாறுகிறான் காரணம் என்ன சொன்னான் தெரியுமா நாங்க அதை கொடுக்கறப்ப கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் இல்லாம இருந்தது அப்போ நான் எங்கனால அதீஸ் எல்லாம் லேப்டாப்ல கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் பார்க்க முடியல ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு பிறகு எங்க டேபிளுக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்த பிறகுதான் தெரியுது நிறைய சட்டங்களை உள்ள போய் பார்த்துட்டோம் தமிழக தமிழகத்தினுடைய உலமாக்கள் பன்றியை கூடும் என்று சொன்னவனை பிடித்து நடுத்தருவில நிறுத்தி 
முச்சத்தில வைத்து நிறைய கேள்வி கேட்டார்கள் இப்படி எல்லாம் நீ கணக்கு போட்டால் லகம் என்ற வார்த்தை தானே வருகிறது அலும் வரவில்லையே தமு வரவில்லையே அறுக்கு வரவில்லையே என்றெல்லாம் நீ கணக்கு போட்டால் போயிட்டான் வார்த்தைகளுக்கு வலுச்சேர்க்க முடியாமல் வாதத்திலே தோற்று போய் இப்படி எத்தனையோ பத்துவார்கள் இந்த இந்த எலிக்கறி கூடும் கூடாதுன்னு எல்லாம் பேசுனான்ல இவன் தான் இதுக்கு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த எலிக்கறிக்காரன் தான் பேசுனான் என்னன்னா முஸ்லீம் அல்லாதவன் அறுத்தாலும் சாப்பிடலாம் அப்ப எங்கு வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம் நாட்டில் உள்ள பிஸ்மில்லா ஹோட்டல்களும் முனியாண்டி விளாசுகளும் சமம் எந்த முனியாண்டி விளாசிலும் சாப்பிடலாம் இந்த பத்துவாவெல்லாம் இந்த கேடு கட்டவர்கள் யாருடைய பத்துவாவை எல்லாம் விமர்சித்தார்கள் தெரியுமா சவுமுக்கு ஷேகானிக்கு அவன் காசு கொடுத்து கொள்ளலாம் என்கிற இபுன் அப்பாசனுடைய கருத்தை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் அவர் சொல்லுவது சரியல்ல வயசானவர் நோன்பு வைக்க முடியல ஒரு தொண்ணூத்தி அஞ்சு நூறு வயசு பேஷண்ட் அவருக்கு பதிலாக காசு கொடுக்கிறார்கள் வலல்லதீன யுத்தி கூனகு பித்யா இபுன் அப்பாசுடைய கருத்தை பத்திரிகையில எழுதுகிறான் பப்ளிக்காக மீடியாவில பேசுகிறான் இபுன் அப்பா சொன்னது தவறு இபுன் அப்பாசுடைய பத்துவாக்களை பற்றியும் அதன் தராதரம் பற்றியும் உனக்கு தெரியுமா வேலும் ஒரு ஆள ஒருத்தர் கொலை பண்ணிட்டார் கொலை அவர் வந்து சொர்க்கம் போவார நரகம் போவார கேள்வியை வந்து இபுன் அப்பா சிறந்து கேட்கிறாங்க இபுன் அப்பா சிறந்து தான் பாடத்தில் உட்காந்துருக்கிறாங்க எல்லா மாணவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதாவது காற்றில் உள்ள அமைப்பு ஒருத்தர் <laughs> வார்த்தையாக <laughs> அட்வான்ஸா கேட்டு போறான் என்ன பண்ணலாம் அவன்கிட்ட கன்ஃபார்மா நரகம்னு சொல்லி அனுப்பின நீ வேணா பின்னாடி போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோன்னு சொன்னாங்க அதாவது குரசாணி சொல்றாரு நாங்க மாணவர்கள் எல்லாம் போய் அந்த சாயில தேடி போனோம் அவன் கொலை பண்றதுக்கு பிளான்ல தான் இருந்தாங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இபுனு அப்பாஸ் வெறும் முகம் பார்த்து பத்துவா தரவில்லை அகம் பார்த்து பத்துவா கொடுத்தார்கள் கேட்கிறவங்களுக்கும் சில ஒழுக்கம் இருக்குது நான் விரிவஞ்சி இங்க நிறுத்திக் கொள்ளுகிறேன் கடைசியாய் ஒரு செய்தி சில நேரம் பத்துவா கொடுப்பவர்கள் இப்படியும் இல்லாமல் அப்படியும் இல்லாமல் பத்துவா கொடுத்தாலும் நாம ஒரு சைஸா தலையாட்டிட்டு போயிடணும் அதை போட்டு நோண்டி ஏதாவது ஒன்னை வர வைக்கணும்னு ட்ரை பண்ண கூடாது நாம் அலிக் ரமத்துல்லிட்ட ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் எங்க தந்தை சவுதியில இருக்கார் சூடான்ல இருக்கார் எங்க அத்தா எங்க அம்மா மதினால இருக்கு நான் எங்க அம்மா கூட இருக்கேன் மாலிக் ரமத்துல்லாட்ட மசாலா எங்க அத்தா என்னைய சூடானுக்கு வான்னு கூப்பிடுறாரு 
எங்க அம்மா நீ போகாதுங்கிறது நான் என்ன பண்ணட்டும் மாலிகிரகம் தொழிலாளி பார்த்தாங்க விவகாரமான மசாலா அத்தா அங்க கூப்பிடுறாரு அதனால நீ போன்னு சொல்ல முடியல அவங்க அம்மா வேற போக வேணாங்குது அவரை கூப்பிட்டு அழகான பத்துவா அவங்க ஒரே வரி சொன்னாங்க ஒத்தா சொல்றபடி கேளு உங்க அம்மாவுக்கு மாறி செஞ்சிடாத அந்த ஆளு ஒரு மாறி விளவெடுத்து போய் இந்த நம்மள்ட்ட பத்துவா கேட்க வரவங்களாம் பெரும்பாலும் அப்படித்தான் ஆகிறது உண்டு இப்படியும் கூடும் அப்படியும் கூடும் இது ரெண்டு வகை அது நாலு வகைன்னு பிரிச்சு அவன் பின்னாடி வழியா ஓடிடுவான் ஒரு <laughs> விரும்பாம நடுவுல நிக்கணும்னு கொடுத்த தீர்ப்பு இது அத அந்த சாயிலும் ஏத்துக்கிட்டு போயிட்டாரு சில நேரம் முஃப்திகள் இப்படியும் நிற்பார்கள் என்று கருத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் அல்லமா ஹபுத் இபுனஜர் அஹமதுல்லாஹி அலைஹி ஃபத்வாக்களின் வழியாக இந்த தமிழகத்தில் மாத்திரம் உலமாக்கள் ஆற்றிய சேவைகள் என்பது நீட்ட நடிய பாரம்பரிய முடியாது குறிப்பாக நான் முடிக்கிறேன் பாத்தியா துசாலிஹாத்தினுடைய ஃபத்வா ஷேகாத முதிர்த்தவர்கள் தொடங்கி சேகாதிருத்து விவசாய குடும்பமா இருக்கிறதுனால ஓதி முடிச்ச உடனே விவசாயத்துக்கு போயிட்டாங்களாம் கொஞ்ச நாள் ஆலாசிரத்து கூப்பிட்டு சேகாதிரத்தை நீ இங்க வா உட்காருன்னு சொல்லி பேசலாம் பத்துவா கிடைச்சிருக்கு பேசலாம் எங்களுடைய முஃப்தியா திருத்தவர்கள் அப்போ சேகாது திருத்தவர்களை கூப்பிட்டு நீ உட்காரு விவசாயத்துக்கெல்லாம் போக வேணா பத்துவா எழுது என்று சொல்லி அப்ப இருந்துதான் பத்துவா செக்ஷன் ஆரம்பித்தது என்று நம்முடைய இந்த மலரில ஒரு தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயது பாக்கவி அவருடைய நினைவை பதிவு செய்திருக்கிறார் சேகுன ஆதரித்தவர்கள் காலம் தொட்டு நம்முடைய சேகு சாமி ஆதரித்தவர்கள் வரைக்கும் பாக்கியாத்தனுடைய பதாவாக்களுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு அது என்னன்னா எல்லா மசாயில்களிலும் நடுநிலை ஏற்றிதாலான போக்கு இதை பல பேர் விமர்சிக்கலாம் பல பேர் வேறு மாதிரி பேசலாம் ஆனால் வெகுஜன சமூகத்திற்கு போய் சேர வேண்டிய அத்தனை அற்புதமான சத்துவாக்களும் பாக்கியாத்தினுடைய நிதானமான மிதமான போங்கினால் மட்டுமே இன்றைக்கு வரையும் தமிழகம் மிகப்பெரிய அளவில் சத்துவாக்களில் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறது என்பதும் எல்லாம் அனைத்திலும் நல்ல நடுநிலையோடு கூடிய மார்க்க தீர்ப்புகளை வழங்குகிற உயர் ஸ்தாபனமாய் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இதை ஆக்கி அருள்புறுவானாக نسلي ونسلم على الرسول الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله